Muito bem, de volta com 6 horas notícias, 6 horas e 57 minutos. Ó, agora a gente fala do sepultamento do garoto Rainer, de 15 anos. Depois de conviverem com angústia e tristeza durante quase um ano, né, os familiares e amigos do jovem Rainer Gonçalves, de 15 anos, fizeram as suas últimas homenagens, né, deram um adeus ao adolescente que teria morrido afogado na Praia da Ponta Negra em dezembro de 2018. Patrícia de Paula aqui na tela. Esse é o relato de uma mãe que passa pela dor de perder seu filho, Rainer Vinícius da Silva Gonçalves, de apenas 15 anos. A saudade do meu filho vai ser eterna até o dia em que eu me encontrar com ele. Ele fazia parte do grupo Desbravadores da Igreja Adventista do bairro Lírio do Vale, mesmo local onde foram prestadas as últimas homenagens. Quando a gente vê ele subindo a notícia, o nosso grupo ficou muito triste. A história do desaparecimento do rapaz começou em 16 de dezembro de 2018, um domingo. Ele convidou alguns amigos para fazer uma caminhada na Ponta Negra. Nenhum deles puderam ir, então chamou a mãe. Ela acionou a polícia e ligou várias vezes para o celular do filho, até que no dia 17, uma mulher com sotaque estrangeiro atendeu e disse que o filho dela morreu afogado. Segundo ela, os bombeiros não conseguiam localizar o rapaz. Agora a luta da mãe do Rainer é para descobrir o que realmente aconteceu em dezembro de 2018. Ela não acredita na hipótese de afogamento. Ela quer a resposta das autoridades e é para eles que ela deixa essa mensagem. Porque além daquela vida que se perdeu, tem uma mãe desesperada que também morreu. Depois de passar por todos os exames, finalmente ela conseguiu fazer o velório em Manaus e o enterro no município do Iranduba. Obrigado, Patrícia, pelas informações. Ó, o programa está chegando ao fim. Obrigado pela sua participação. Cadê as? Temos fotos aí? Temos fotos. Vamos encerrar o programa com as fotos que foram enviadas para o nosso WhatsApp. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário, 6 horas notícias. Comigo aqui, Márcio Paz Barreto, trazendo as principais notícias. Claro, deixando você sempre bem informado todos os dias. Um grande abraço, beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.